അല്ലെത്തന്നെ ഈ പേരിൽ അഞ്ചന്മാരെ കൊണ്ട് അഞ്ചെത്തിയാലേക്കൊണ്ട് തട്ടി തടഞ്ഞിട്ട് ഉഗ്ഗാൻ പോവുക അപ്പൊ എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടായിക്കുണു ഇയാൾ എങ്ങട്ടെ ഉണ്ടാക്കണു നാവോ മാനെ ഇവനക്ക് നമുക്ക് വീരാൻകുട്ടി എന്നാണ് പേരിട്ടാലോ ഇതിന് നിങ്ങൾ വീരാൻകുട്ടി അലേ കുട്ടി എന്തുവാണേൽ ഇട്ടോളി പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായ ഫാറൂഖിന്റെ തനി കോണങ്ങളാണ് കാണും എടിയാളെ കടയിൽ പുതുതായി വന്ന ലേഡി സ്റ്റാഫ് ഇല്ലേ ഓൾക്ക് ചെറിയ മീശ ഉണ്ടായി നല്ല രസാലേ ആരാ ഈ സ്റ്റൂൾ ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് ആ മുന്നി കിടക്കുന്ന സ്റ്റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവളെ മോത്തത് മീശങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ കീപ്പട്ടും മേപ്പട്ടും ഉജ്ജാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം ഡേ നമുക്ക് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ ആ എന്തിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇന്ന എളുപ്പം വേരി ഞാൻ മാറ്റിക്ക നജാ മേശിങ്ങ സരീരത്ത് പുറത്തുകിടെ നീ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിരാന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട ഐ മഞ്ഞനെ കൊണ്ട് കുടിങ്ങലോ ഞാൻ ഡാ ആ ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ആയടാ എനിക്ക് ഇന്നെ പണ്ട് ഇഷ്ടല്ലേനോ ആയിനെ എനിക്ക് ഇന്നെ കെട്ടി കൂടെ എടി പണ്ടാരക്ക് ഒരു പേന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ നടന്ന പണക്ക് ഞാൻ വാണ്ട അപ്പ അണക്ക് ഞാൻ വാണ അല്ലേ ഞാനേ സാധനങ്ങൾ എടുക്കണ ആമസോൺ ന അല്ലാതെ ഓലെക്സ് ഒന്നല്ല ഈ വീട്ടിൽ ആകെ പ്രശ്നമാണ് പണിക്കരേ ഒന്ന് കബഡി നടത്തി നോക്കൂ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്താ പണിക്കരേ സത്യം പറ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ ഞാനാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആള് ഇങ്ങനെ പേരെ കാക്കി തരോ കബഡി എടുക്കാൻ മറന്നു ആ സാലറി കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങടെ ജി പായണ് പെണ്ണുങ്ങക്ക് ഒരു പാസ് എടുക്കണം അതിന് ഉം ബർത്ത്ഡേ കാരല്ലേ ഓളെ ആന്നല്ലെങ്ങായി ഞാൻ വാട്സപ്പിലോ മെസ്സഞ്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ചാറ്റി കൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ പണ്ടാർക്ക് ഒരു പിന്നെ കൂടി ഇങ്ങനെ മുണ്ടാതെ വന്ന് നോക്കിക്കും അതിനാ അതൊന്നും ഒഴിവായി കിട്ടുമല്ലോ അടാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെറുക്കന്മാരെ കാട്ടിലും കൂടുതലും തലമുടി വരുന്നേ എടാ അതിപ്പോ ചെടിയാണെങ്കിലും തലമുടിയാണെങ്കിലും കളിമണ്ണുള്ളോടത്തല്ലേ കൂടുതൽ പന്തലിച്ചു വളരുക ആ അത് ശരിയാണല്ലോ എടാ എന്താ ഈ രോമാഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ എടാ അതിപ്പോ ആ രോമാഞ്ച് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കുളിരായിട്ട് ഇൻ വിച്ച് ആൾ രോമൻസ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് പുളകംസ് ആൻഡ് വിൽ ഡാൻസ് ഡാൻസ് കാക്കോ ചായച്ചണ്ട് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങി തന്നാ വെള്ളോ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തിന്നാലോ ശരിക്കും തൊള്ളയിൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് വെച്ച ഞാൻ പിന്നെ വെള്ളാണ് കുടിച്ചടാ വെറുതെ പൈസ ചെലവാക്കണ്ടല്ലോ കല്യാണ ആലോചിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓരോ ഡിമാൻഡുകളെ ബിടെക് വേണം ഡോക്ടർ വേണം രണ്ടു ലക്ഷം ശമ്പളം വേണം അല്ലെ ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകണം ഒഴിച്ചോടുമ്പോൾ ആസാരി ആയാലും പെയിന്റർ ആയാലും തേപ്പേരനായാലും കണ്ടക്ടർ ആയാലും ഒന്നും ഒരു കൊഴപ്പല്ല വല്ലാത്ത ജാതികൾ തന്നെയാണ് ആന്ന് ഇക്ക ഇനി കൂടിയിട്ട് പണിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ മാസം മാസം വെച്ച് പൈസ കിട്ടണം അതിനെന്താ തരാലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ജോലിയിലോ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാല് പണിക്കാരെ മാറ്റിയാൽ പുതിയ ആളാണ് വെക്കും പറ്റുമോ നിങ്ങളോട് ഒരു തമാശ പറയാനും പറ്റൂല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം എന്നെഴുതണം എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിച്ചാണ് ഇജൊന്നും കരുതരുത് ചൂടാവും ചെയ്തത് ഞാനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ പറയാടാ മുത്തെ നമ്മളി നോക്കിയ ഫോൺ ഇല്ലേ അത് ഓണാക്കുമ്പോ രണ്ട് കജ്ജ് വരില്ല അത് ആരതാണ് കജ്ജ് അനക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ നമ്മളെ വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും മയൽക്കാരും എല്ലാം ഞമ്മളെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പോടാ അവിടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കല്യാണ ആൽബം എടുത്തു നോക്കി നോക്കാം ശരിയാ ആപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരായി അനാഥനായ <laughs> വെറുതെ <laughs> 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 വിവാഹമോചനത്തോടൊപ്പം നിന്റെ പാതി ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വിധിയായിരിക്കുന്നു എന്താണ് ചെറിച്ചത് ആദ്യം മുയവനോട് കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങിയത് ഇനി പകുതി കൊടുത്താ മതിയല്ലോ